ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഫിഫ്ത്ത് സെമ്മിലെ പുതിയ മൊഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഫോട്ടോ കെമിസ്ട്രി അതായത് ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളായ ഫോട്ടോ കെമിസ്ട്രി ആണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോട്ടോ കെമിസ്ട്രി ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് പിന്നെ തെർമൽ റിയാക്ഷനും ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് പിന്നെ കുറേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ലോസ് ഉണ്ട് അത് ബിയർ ലാമ്പേർഡ്സ് ലോ അങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫോട്ടോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം എന്താ നമുക്ക് പഠിക്കണം അതായത് ഫോട്ടോ കെമിസ്ട്രി ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി അതിൽ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അൾട്രാ വയലറ്റ് വിസിബിൾ റീജിയണിലുള്ള റേഡിയേഷൻസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന കെമിക്കൽ എഫക്റ്റ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് എന്താ ഫോട്ടോ കെമിസ്ട്രി അപ്പോൾ ഫോട്ടോ കെമിസ്ട്രി മെയിനായിട്ട് ടു ടൈപ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനും അതായത് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ മെത്തേഡാണ് ഫോട്ടോ ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോ കെമിസ്ട്രീനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് എന്ത് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നമുക്കറിയാം പ്ലാന്റ്സിൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നോക്കുന്ന പറയുന്നത് അതെന്താ വെച്ചാൽ ആ റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കും ഇതാണ് എന്ത് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇനി ഫോട്ടോ ഫിസിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാ റിയാക്ഷൻസും അതായത് നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കില്ല ബാക്കി ഫിസിക്കലി ചേഞ്ചസ് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് എന്ത് ഫോട്ടോ ഫിസിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് അതർ ദാൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ബൈ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫ്ലൂറസൻസ് ഫോസ്ഫോറസൻസ് ഒക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഈ മൊഴികളുടെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം അൾട്രാ വയലറ്റ് വിസിബിൾ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ടു ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്ററിലാണുള്ളത് അപ്പം ആ റേഞ്ചിലുള്ള റേഡിയേഷൻസ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഏതെങ്കിലും മോളിക്യൂൾസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും എക്സൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും അതായത് അതിന് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആൾ ഒരു പ്രത്യേക റേഡിയേഷൻസ് നമുക്ക് അതിന് കിട്ടുമ്പോൾ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഇ ടു അതായത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലെ എനർജി നമ്മൾ ഇ വൺ എന്നും എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലെ എനർജി നമ്മൾ ഇ ടു എന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ബോർ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെൽറ്റ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ബോ ബോസ് എഫക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ലേ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡെൽറ്റ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ക്യൂ ആ കണ്ടീഷൻ നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ അതായത് എക്സൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലെ എനർജി സ്റ്റേറ്റും മൈനസ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലെ എനർജി സ്റ്റേറ്റും അതിൽ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്താ ഡെൽറ്റ ഇ ഡെൽറ്റ ഇ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ എന്ന് പറയാം ഇവിടെ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ നമുക്കതിനെങ്ങനെ പറയാം ഒരു ആർ എന്നുള്ളൊരു മോളിക്യൂൾ ആ മോളിക്യൂൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്റ്റേറ്റ് ആ മോളിക്യൂൾ എന്തെയും ആർ എന്ന മോളിക്യൂൾ എച്ച് ന്യു എന്നിട്ടുള്ള റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ വരുമ്പോൾ ആ മോളിക്യൂൾ നമ്മൾ എന്താ ആർ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആർ പ്ലസ് എച്ച് ന്യു ഗിവ്സ് എന്താണ് ആർ സ്റ്റാർ അതായത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള മോളിക്യൂൾ എച്ച് ന്യൂ എന്നുള്ള റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്തു എന്താ ചെയ്യുമോ എക്സൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലെത്തി അപ്പോൾ അതിനെന്താണ് ആർ സ്റ്റാർ അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബോർ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ആ ഒരു എച്ച് ന്യൂ എന്നുള്ള ഐക്വേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ
അതെന്താണ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോഷണലാണ് എന്തിന് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാം റേറ്റ് അതായത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി റേറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക വിത്ത് തിക്നെസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് ഡി ഐ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഡി ഐ ബൈ ഡി എക്സ് ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷനും എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് തിക്നെസ് ഓഫ് അബ്സോർബിംഗ് മീഡിയം ഇതെന്താണ് പ്രൊപ്പോഷണലാണ് എന്തിന് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഐ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് ഡി ഐ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഐ ഇനി നമ്മൾ ആ പ്രൊപ്പോഷണൽ സൈ മാറ്റി ഈക്വൽ ടു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യണം അങ്ങനെ കെ എന്ന് പറയും ആ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ്സ് കോൾ അബ്സോർപ്ഷൻ കോഫീഷ്യൻറ്റ് അതെന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മീഡിയത്തിനെയും റീ റേഡിയേഷനെയും രണ്ടിനെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കെ എന്നിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റൻറ്റ് രണ്ടിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത് പറയുന്ന ബി എസ് ലോ ആണ് അതായത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ അതിലെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു അബ്സോർബിംഗ് മീഡിയം കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെ ഒരു മോണോക്രോമാറ്റിക് റേഡിയേഷൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ അതിൻ്റെ റേറ്റും തിക്നെസ് ഓഫ് അബ്സോർബിംഗ് മീഡിയത്തിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് പ്രൊപ്പോഷണലാണ് എന്തിന് മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂഷന് പ്രൊപ്പോഷണലാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ബി എസ് ലോ നമുക്കൊന്നും കൂടെ പറയാം എന്താണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ റേറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് വിത്ത് തിക്നെസ് ഓഫ് അബ്സോർബിംഗ് മീഡിയം ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബി എസ് ലോ അല്ലെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് അത് മറക്കരുത് നേരത്തെ നമ്മൾ ലാമ്പേഡ്സ് ലോ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹോമോജീനിയസ് മീഡിയം ഒരു പ്യുവർ ഹോമോജീനിയസ് മീഡിയത്തിലൂടെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ സൊല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഇനി അതിന് നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം മൈനസ് ഡി ഐ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു സി ഇവിടെ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോള കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് മറ്റു ടേംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പ്രൊപ്പോഷണൽ സൈൻ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം മൈനസ് ഡി ഐ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു കെ ഡബിൾ ഡാഷ് സി ഇവിടെ കെ ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് അബ്സോർപ്ഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഇത് മീഡിയത്തിൻ്റെയും റേഡിയേഷൻ്റെയും നാച്ചറിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കെ ഡബിൾ ഡാഷ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ബിയർ ലാമ്പേർഡ്സ് ലോ ഇത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ബിയർ സ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെഫർ ചെയ്യുന്ന കാണാം അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ അതിലെന്താണ് അബ്സോർബിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനിലൂടെ മോണോക്രോമാറ്റിക് റേഡിയേഷൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ്റെ റേറ്റും തിക്നെസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ്റെ റേ അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്തിന് പ്രൊപ്പോഷണലാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷനും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂഷനെയും പ്രൊപ്പോഷണലാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊന്നുകൂടെ പറയാം എന്താണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ്റെ റേറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് തിക്നെസ് ഓഫ് ദ അബ്സോർബിംഗ് മീഡിയത്തിനനുസരിച്ച് അതെന്ത് ചെയ്യാണ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോഷണലാണ് എന്തിന് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷനും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂഷനും ഇതാണ് ബിയർ ലാമ്പേർഡ്സ് ലോ ഇത് നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം മൈനസ് ഡി ഐ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഐ സി ഐ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷനും സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷനും ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ആ ഈ പ്രൊപ്പോഷണൽ സൈൻ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ് കെ എന്ന വാല്യൂ കൊടുക്കും ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാണ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ഡി ഐ ബൈ ഐ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ സി ഡി എക്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഐൻ്റെ ടേം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അതായത് ഡി ഐൻ്റെ താഴത്തേക്ക് ഐൻ്റെ സൈൻ ഐ കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഡി എക്സും
ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഐ സീറോ ഐ എക്സ് ഡി ഐ ബൈ ഐ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ സി കെയും സിയും എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് അതിലെന്ത് ചെയ്യുന്നു മാറ്റൊന്നും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ പുറത്തെടുത്ത് അതിന് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഇൻ്റഗ്രൽ സീറോ എക്സ് ഡി എക്സ് ഇനി നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലോക് ഐ എക്സ് ബൈ ഐ സീറോ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ സി എക്സ് ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ലോ മറ്റ് ലോക് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോക് ഐ എക്സ് ബൈ ഐ സീറോ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ബൈ ടു പോയിൻ്റ് ത്രീ സീറോ ത്രീ സി എക്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഒഴിവാക്കണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലോക് ഐ സീറോ ഐ എക്സ് അത് തിരിച്ചിട്ടു ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന ന്യൂമറേറ്ററിലേക്കും ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്കും തിരിച്ചിട്ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ആ നെഗറ്റീവ് സൈൻ പോയി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ലോക് ഐ സീറോ ഐ എക്സ് ഐ സീറോ ബൈ ഐ എക്സ് ഈക്വൽ ടു കെ ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ സി എക്സ് എന്ന് വന്നു ഇനി കെ ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീന് നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ കൊടുക്കാം എപ്സലോൺ അതിൻ്റെ പേരാണ് മോള എബ്സോപ്ഷൻ കോഫീഷ്യൻ അതുപോലെ മോള എക്സ്റ്റെൻഷൻ കോഫീഷ്യൻ എന്ന് പറയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണേ ലോഗ് ഐ സീറോ ബൈ ഐ എക്സ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കാം എ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് എ എന്ന് പറഞ്ഞത് അബ്സോബൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പേരാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മളൊരു നമ്മൾ ഈ സിക്സ് ഫിഫ്ത്ത് സെമ്മിലും സിക്സ് സെമ്മിലും നമ്മളൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഉണ്ട് കളറിമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടേം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും അബ്സോബൻസും അതുപോലെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി അപ്പോൾ എന്താണ് അബ്സോബൻസ് എന്താണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു തിയറ്റിക്കൽ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ എന്താണ് അപ്പോൾ അബ്സോബൻസ് കാണാൻ ഇക്വേഷൻ ആണെന്ത് ലോഗ് ഐ സീറോ ബൈ ഐ എക്സ് അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷനും അബ്സോബൻസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം എ ഈക്വൽ ടു എബ്സലോൺ സി എക്സ് ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ അബ്സോബൻസും എബ്സലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് മോള എക്സ്റ്റെൻഷൻ കോഫീഷനും സി എന്ന് പറഞ്ഞത് കോൺസെൻട്രേഷനും എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് തിക്നെസ് ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷനും അബ്സോബിങ് മീഡിയം ഇനി മോളാർ എക്സ്റ്റെൻഷൻ കോഫീഷ്യൻറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഇൻ്റെൻസിറ്റി റേഡിയേഷൻ ഐ സീറോ ആവുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്താണ് അതുപോലെ എമേർജൻ ഇൻ്റെൻസിറ്റി അതായത് ഐ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റെൻസിറ്റി റേഡിയേഷൻ്റെ വൺ ബൈ ടെൻത്ത് ആവുന്ന കേസ് അപ്പോൾ ഐ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടെൻത്ത് ഓഫ് ഐ സീറോ അതുപോലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വൺ ആവുന്ന സമയം ഈ സമയങ്ങൾ അതായത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഐ സി ഇൻ്റെൻസിറ്റി റേഡിയേഷൻ ഐ സീറോയും എമേർജൻ റേഡിയേഷൻ എന്താണ് വൺ ബൈ ടെൻത്ത് ഓഫ് ഐ ഇ സീറോ സി എന്ന് പറഞ്ഞത് വൺ ആവുന്ന കേസ് അപ്പം എന്തു ചെയ്യും മോള എക്സ്റ്റെൻഷൻ കോഫീഷൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഐക്യേഷൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എബ്സലോണ്ട് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലിറ്റർ പെർ മോൾ പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് നമുക്ക് എന്താ പറയാം വൺ ഇൻ്റെൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷന് ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റെൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഇൻസിഡൻ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ സീറോയും എമർജൻ റേഡിയേഷൻ ഐ എക്സ് ഉള്ളത് വൺ ബൈ ടെൻത്ത് ഓഫ് ഐ സീറോയും സി ഈക്വൽ ടു വൺ ആവുന്ന കേസിൽ മോള എക്സ്റ്റെൻഷൻ കോഫിഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് അതായത് റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് തിക്നെസ് ഓഫ് വൺ മോളാർ സൊല്യൂഷൻ which reduce the intensity of radiation to 1 by 10th of initial radiation adana nammal ivide paranjathu ini ivide oru pudhiya term aanu padikkan povunna transmittance ennu parayum adhe nammal absorbance parayunnu endane log i0 by ix aayunu transmittance ennu parayumbo endane the ratio of emergent intensity emergent intensity ne edana ix to the incident intensity i0 adana transmittance adayathu t equal to i ix by i0 ivada emergent intensity aanu numerator illathu pinne ini absorbance um transmittance um thammile relation nokkanenge namukku ariya absorbance nu vanna log i0 by ix aayirunno transmittance nu vanna lo ix by ix aanu appo namukku engena pariyam a equal to minus log അതായത് ഇവിടെ ഐ സീറോ ബൈ ഐ എക്സ് ആണ്
अब हमको इंदर बारे हम ये इक्वल जो माइनस लोग टी अंदर पारे हम इन एक्सटे बियर ला इन एक्सटे बियर लैम्बर्ड्स लॉ अंदर लिमिटेशन सान बारे हम बोलना द अदा आये द इधर ने वो लिमिटेशन से बना ले इधर इंदर आवना सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट आवना आये द कंसेंट्रेट आवे द डाइल्यूट आवना पिने दूसरा मत्ते लिमिटेशन बना ले सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन पार नहीं मोना मत्ते इंदर में चल नमक अरे हम कंसेंट्रेशन के मार्टी कोड को अपाक एस्टर के लंदावेर द Nampak ada yang memang different concentration allah, dana nampak berada cerita, ada yang absorbance yang nampak calculate yang nampak cerita, pih kesi gelar nampak ni ada absolute ini molecular state maharan padi lah. Ini tu mohon ada limitations of Beer Lambert's law. Next tu bagian ada application ada, application tu main ada dua tu dilan use ni ada calorimeters, lom ada bila spectrophotometers tu ane calorimeter ni engkau berada practical item nampak cerita. Adale, yang dah jadi macam, nama le different concentration ni lah solution ni senda kum. Yang ni tadi ni ada yang ni, nama le kalori meter ni lah kumbu, adale absorbance nama le kalkul, kandat tu, adale dalam instrument ni, nama absorbance kana betul. Adale nama kita ni, adale nama le plot aya, orang graph ni lah kum. Adale concentration x axis ni lom, absorbance y axis ni lom, adale nama le plot ni lah kum. Apa straight line ni lah kum kita, adale concentration kurna ni senda ni, adale absorbance kurna ni, adale nama kita kana sadi kum. Ini amak ke, ini tamak anda yang orang unknown concentration, nama kita dengan tanda om, adz nama kita yang ini graph ini dengan amak ke plot itu ada kami tu. Ini adalah nama kita ini practical aja sih yang ada kalori meter le. Ibu da, ibu da question dengan tanda, adzale nama kita hari am intensity ini mana dengan mana intensity reduce sih, yang itu one by third of initial value. Tapi initial ini amal anda orang kam i zero yang anda orang kam Wadai reduce ini ayat ix sama kan dengan baraya one by third i zero yang dengan baraya. Wadai concentration dengan terendah zero point zero five molar. Wadai x thickness dengan terendah tera eight. Ini dengan kita justa equation ke apply dalam wadai question jauh istri kita molar absorption coefficient dana. Baik le justa kita apply cerita dalam kita kita answer kita. Ada yang lain juga.